Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum wa rahmatullah Asha kutsi Allah har ashish rahmate shabai bhalo aachin Shabai ke aro ek bar shagotam Jubayers Academy te Aaj aamra alo chana korbo Nobom dasham srenir Shadharan gonitir Trikun mitir Dosha madhaay Durotto ebon utchata Ehi shirona meru por Ehi adhaay mulo to Trikun mitir Bebaharik dik alo chita hoye chhe Orthad ত্রিকোণমিতি ব্যবহার করে কিভাবে আমরা দূরত্ব বা উচ্চতা অর্থাৎ দৈর্ঘ্য নির্ণয় করব তাই এই অধ্যায়ে শিখব কোন উঁচু বিল্ডিং হোক কিংবা উঁচু টাওয়ার হোক অথবা কোন গাছ হোক বা এই ধরনের যে কোনো কিছুর দৈর্ঘ্য বা উচ্চতা বা কোন দূরত্ব কিভাবে পরিমাপ করব তাই এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে অর্থাৎ দৈর্ঘ্য পরিমাপক কোন যন্ত্রের সহযোগিতা না যে দৈর্ঘ্য পরিমাপ করা যায় তাই দেখব আমরা এই অধ্যায়ের আলোচনায় তবে সেই কাজটি করার জন্য অবশ্যই আমাদেরকে কিছু বেসিক ধারণা নিতে হবে আর এই বেসিক ধারণাটি এই অধ্যায়ের প্রাণ বলা যেতে পারে আমি মূলত আজকে এই অধ্যায়ের বিভিন্ন বেসিক বিষয় নিয়ে কথা বলবো আমি আজকে যে সকল বিষয় নিয়ে কথা বলবো সেগুলো হলো উন্নতি কোণ অবনতি কোণ ত্রিকোণমিতিক অনুপাত সূক্ষ্ম কোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের মান এবং এই সমস্ত বিষয়ের সহযোগিতায় দূরত্ব ও উচ্চতা নির্ণয় এক কথায় দৈর্ঘ্য নির্ণয় তাহলে চলুন শুরু করা যাক শুরুতেই আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো তা হলো উন্নতি কোণ এটি মূলত এক ধরনের জ্যামিতিক কোণ যারা এই অধ্যায়টি এই প্রথম করছেন তাদের জন্য এটি একটি নতুন শব্দ আমরা বিভিন্ন ধরনের কোণের নাম শুনেছি কিন্তু তার মধ্যে উন্নতি কোণ কিন্তু ছিল না তো সেই উন্নতি কোণ সম্পর্কে এখন আমরা জানব উন্নতি কোণ বোঝার জন্য আপনারা লক্ষ্য করুন আমি একটি সরল রেখা আঁকলাম এই সরল রেখার উপরে আমি দুইটি বিন্দু নিলাম এবং একটির উপরে আরেকটি দুইটি বিন্দু নিলাম আমি একটি বিন্দুর নাম দিলাম এ বিন্দু এবং একটি বিন্দুর নাম দিলাম বি বিন্দু মূলত পাঠ্য বইয়ের সংজ্ঞায় আছে ভূতলের উপরের কোনো বিন্দু ভূমির সমান্তরাল রেখার সাথে যে কোন উৎপন্ন করে তাই হলো উন্নতি কোণ তবে এই সংজ্ঞার মাধ্যমে এই অনুশীলনীর অঙ্ক বোঝা সম্ভব না তাই আমাদেরকে একটু এই বিষয়টিকে ফিল করতে হবে দেখুন আমি একটি সরল রেখা আঁকলাম এবং এই সরল রেখার উপরে আমি দুইটি বিন্দু নিলাম একটি এ এবং অপরটি বি বিন্দু ধরে নিন এই সরল রেখাটি ভূমির সমান্তরাল যে কোনো একটি সরল রেখা হয় এটি ভূমির উপরে আছে অথবা ভূমির সমান্তরালে অবস্থান করছে এমন যে কোনো একটি সরল রেখা এখন সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে কোনো বিন্দু এই সরল রেখার সাথে যে কোন উৎপন্ন করে তাকেই বলা হচ্ছে উন্নতি কোণ তাহলে এই বিন্দু সরল রেখার সাথে কোন উৎপন্ন করার জন্য অবশ্যই এই বিন্দুর সাথে সরল রেখার কোনো একটা বিন্দুকে যোগ করতে হবে তাই না হ্যাঁ যোগ করতে হবে আমরা যদি এই সরল রেখার ধরুন এই বিন্দুটা আমি এই বিন্দুটার নাম যদি দেই ও বিন্দু সাপোজ আমরা এই সরল রেখাটা নিয়েছিলাম ও পি এখন আমরা যদি এ বিন্দুর সঙ্গে ও বিন্দু যোগ করি তাহলে কি হবে দেখুন ঘটনা আমি যদি এ বিন্দুর সাথে ও বিন্দুটা যোগ করি মনে করুন এখানে এ বিন্দুটা আছে ফলে এখানে কিন্তু একটি কোন উৎপন্ন হলো আর এই এ ও পি এই যে কোনটি উৎপন্ন হলো এটিই হলো উন্নতি কোণ তবে শুধু এটুকু জানাই যথেষ্ট না এখানে জানতে হবে এই উন্নতি কোণটা কার উন্নতি কোণ ভালো করে খেয়াল করুন এটা এই অধ্যায়ের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উন্নতি কোণটা কার এটা জানাটা জরুরি এই উন্নতি কোণ হলো ওই বিন্দুটার অর্থাৎ এ বিন্দুর উন্নতি কোণ কি এ বিন্দুর উন্নতি কোণ হলো এ ও পি কোন এখানে সবসময় দুইটা বিষয় মনে রাখতে হবে কার উন্নতি কোণ এবং কোথায় উৎপন্ন হয়েছে ভালো করে খেয়াল করুন এ বিন্দুর উন্নতি কোণ আর উৎপন্ন হল কোথায় ও বিন্দুতে নামটা কি এ ও পি কোন তাই আবারও বলছি যে এই উন্নতি কোণটা হলো এ বিন্দুর এই কিন্তু মোটামুটিভাবে উন্নতি কোণ বোঝা গেল তবে বিষয়টি আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য আমি আর একটু সামনে নিয়ে যেতে চাই আপনাদেরকে আচ্ছা এই কোনটার নাম উন্নতি কোণ হলো এই শব্দটার সঙ্গে কি এই কোণের কোনো বৈশিষ্ট্যের মিল আছে আমরা যদি সেভাবে ফিল করে নেই তাহলে আমাদের মনে থাকবে 
আচ্ছা লক্ষ্য করুন আমি বি আর একটি বিন্দু দিয়েছিলাম আমি যদি এই ও বিন্দু সঙ্গে এই বি বিন্দু যোগ করি ভালো করে খেয়াল করুন আমি যদি ও বিন্দুর সাথে বি বিন্দু যোগ করি ফলে এখানেও কিন্তু আরেকটি কোণ উৎপন্ন হয়েছে এবং যে কোণটি আগের কোণের চেয়ে কিন্তু বড় এবং এই কোণের নাম আমরা বলতে পারি বি ও পি এই বি ও পি কোণ কিন্তু এ ও পি কোণের চেয়ে বড় এবং আপনি যদি এই জায়গাটার মধ্যে এ এবং বি বিন্দুর অবস্থান দেখেন তাহলে নিঃসন্দেহে দেখেন এই বি বিন্দু কিন্তু এ বিন্দুর চেয়ে উপরে অবস্থান করছে তাহলে কি এটা বলা যায় যে উন্নতি কোন নির্দেশ করছে যে কোন বিন্দুটা উপরে আছে হ্যাঁ আসলে বাস্তবে কিন্তু আমরা অনেক সময় এই উন্নতি শব্দটা কারো উচ্চতর লেভেলে যাওয়ার প্রক্রিয়া হিসেবে ব্যবহার করে থাকি যেমন কেউ একজন বলল যে লোকটা ইদানিং তার ব্যবসায় খুব উন্নতি করেছে অর্থাৎ উন্নতি করেছে মানে সে তার ব্যবসায়িক লেভেলটাকে বাড়িয়ে নিয়েছে মানে উপরের লেভেলে চলে গিয়েছে তার মানে এই যে কোনটা এই কোন নির্দেশ করতেছে যে কোন বিন্দু কত উপরে সেই দিক থেকে কি এই কোনকে উন্নতি কোন বলা যাবে না অর্থাৎ ওই বিন্দুগুলোর উন্নতিকে নির্দেশ করতেছে অর্থাৎ উচ্চতাকে নির্দেশ করতেছে তাদের অবস্থানের কম্পারিজন করলে কে কার উপরে আছে সেটা কিন্তু উন্নতি কোন দেখেই বোঝা যায় এখন মনে হয় বোঝা গেছে যে কেন এই কোনটার নাম উন্নতি কোন তাই না তাহলে চলুন চলে যায় আমাদের পরবর্তী যে টপিক তা হলো অবনতি কোন উন্নতির সঙ্গে যদি উপরের কিছু জড়িত থাকে তাহলে অবনতির সঙ্গে নিশ্চয়ই নিচের কিছু জড়িত থাকবে তাই না হ্যাঁ সত্যিই তাই আর অবনতি কোণের সংজ্ঞায় বইয়ে যেটা উল্লেখ আছে সেটা হলো ভূতলের সমান্তরাল রেখার নিচের কোনো বিন্দু ভূরেখার সাথে যে কোন উৎপন্ন করে তাকে অবনতি কোন বলে ভূতলের সমান্তরাল কোনো রেখার নিচের কোনো বিন্দু ভূরেখার সাথে যে কোন উৎপন্ন করে তাকে অবনতি কোন বলে এখানে ভূরেখা বলতে গেলে ভূমির সমান্তরাল যে কোনো রেখা বা ভূমির মধ্যে অবস্থান করছে এমন রেখা সেটাকেই ভূরেখা বলা হচ্ছে তো যাই হোক কথা হলো তার নিচের কোনো বিন্দু ওই রেখার সাথে যতটুকু কোন উৎপন্ন করবে সেটাই হলো অবনতি কোণ যেমন আমি যদি ধরে নেই এই ওপিটাই হলো একটা মানে ভূমির সমান্তরাল একটা রেখা আমি এই ওপির নিচের কোনো একটা বিন্দুকে ধরছি মনে করুন নিচের একটি বিন্দু হলো সি বিন্দু এখন এই সি বিন্দু এই রেখার যে কোনো বিন্দুতে যে কোন উৎপন্ন করবে তো আমি যদি এখন সি বিন্দুর সঙ্গে এই পি বিন্দু যোগ করি তাহলে কিন্তু একটি কোন উৎপন্ন হবে কারো ইচ্ছা হলে সি বিন্দুর সঙ্গে ও বিন্দু যুক্ত করতে পারে না সেক্ষেত্রে কিন্তু কোনো ভুল হবে না তো যাই হোক আমি এই সি বিন্দুর সঙ্গে যদি পি বিন্দু যোগ করি তাহলে দেখুন এখানে কিন্তু একটি কোন উৎপন্ন হলো এই কোণের নাম কি সিপিও মূলত এই সিপিও কোণই হলো এই সি বিন্দুর অবনতি কোণ ভালো করে খেয়াল করুন ব্যাপারটা এই সি বিন্দুর অবনতি কোণ হলো এই সিপিও এক্ষেত্রেও আগের মতোই উন্নতি কোণের মতোই আমাদেরকে দেখতে হবে যে কার অবনতি কোণ এই অবনতি কোনটা কার সি বিন্দুর আর উৎপন্ন হয়েছে কোন বিন্দুতে পি বিন্দুতে কোনটার নাম কি সিপিও ঠিক আগের মতো যদি আমি সি বিন্দু থেকে নিচে আরেকটা বিন্দু নেই মনে করেন আমি আরেকটা বিন্দু নিলাম এখানে নিলাম ডি বিন্দু এখন যদি আমি ডি বিন্দুর সাথে পি বিন্দু যুক্ত করি তাহলে কি হবে ঘটনা দেখুন এখানে কিন্তু আরেকটি কোণ উৎপন্ন হলো আর এই ডিপিও কোণ এটা কিন্তু অবশ্যই আগের সিপিও কোণের চেয়ে বড় এবং লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ডি বিন্দুটা কিন্তু সি বিন্দুর চেয়ে নিচে অবস্থান করছে তার মানে অবনতি কোণের বেলায় কি হলো যেই কোণ যত বড় সেই বিন্দু তত নিচে অবস্থান করছে তাহলে কি এই কোন ওই বিন্দুর অবস্থানকে বোঝাচ্ছে না অর্থাৎ কতটা নিচে কতটা অবনতিতে আছে অবনতি শব্দটা আমরা অনেকেই বলি যে তার এখন অবনতি হয়েছে পড়াশোনা অর্থাৎ সে পড়াশোনা এখন খারাপ করছে মানে নিচে নেমে গেছে তো এই যে এই ডি বিন্দুর অবনতি কোন মূলত ডি বিন্দু কতটা নিচে আছে সেটাকে নির্দেশ করছে আর এই জন্যই এই কোণটাকে বলা হচ্ছে অবনতি কোণ তাহলে কি বোঝা গেল যে আমরা যখনই উন্নতি কোণ বা অবনতি কোণ বিষয়টা বুঝব বা এটা নিয়ে চিন্তা করব ভালোভাবে খেয়াল করতে হবে যে কার উন্নতি কোণ আর কোথায় উৎপন্ন হয়েছে বা কার অবনতি কোণ এবং কোথায় উৎপন্ন হয়েছে সেক্ষেত্রে একটি কমন বিষয় যদি আপনারা মনে রাখতে পারেন তাহলে আরও সহজ লাগবে সেটি হলো যে বিন্দুর উন্নতি কোণ সেই কোণটি অবশ্যই ওই বিন্দুর নিচে অবস্থান করে ভালো করে খেয়াল করুন এ এবং বি বিন্দুর উন্নতি কোণ কোথায় আছে এ এবং বি বিন্দুর চেয়ে নিচে আছে না 
আবার যার অবনতি কোণ বা যাদের অবনতি কোণ সেই কোণগুলো ওই বিন্দু থেকে উপরে অবস্থান করছে যেমন এখানে সি এবং ডি বিন্দুর অবনতি কোণ হচ্ছে এই সিপিও বা ডিপিও এরা কোথায় অবস্থান করছে এই সি এবং ডি বিন্দু থেকে উপরে অবস্থান করছে তাই না এটা একটু মনে রাখতে পারেন এক্ষেত্রে কিন্তু এটা তাদের ওই শাব্দিক যেই বিষয়টা তার সাথে একটু কিন্তু বিপরীতধর্মী সেটা কীরকম উন্নতি কোণ অবস্থান করে ওই বিন্দুর নিচে আর অবনতি কোণ অবস্থান করে ওই বিন্দুর উপরে এভাবে আপনারা নিজের মতো করে মনে রাখতে পারেন তবে আমার মনে হয় আমি যেভাবে বুঝিয়েছি সেভাবে আপনাদের ভুলে যাওয়ার কোনো কারণ নেই তবে এই উন্নতি কোণ এবং অবনতি কোণের মাধ্যমে কিভাবে আমরা এই দূরত্ব বা উচ্চতা নির্ণয় করব অর্থাৎ দৈর্ঘ্য নির্ণয় করব সেটা জানার জন্য আমাদেরকে আরও দুইটি বিষয় জানতে হবে আর তার একটি হলো ত্রিকোণমিতিক অনুপাত আমি জানি যারা এই দশম অধ্যায় করছে তারা ইতোমধ্যেই নবম অধ্যায় করে নিয়েছে আর সেই ত্রিকোণমিতিক অনুপাত তাদের জানা আছে আর সেখানে ত্রিকোণমিতিক অনুপাত বলতে জাস্ট আমরা যে ছয়টা ত্রিকোণমিতিক অনুপাত জানি সাইন কস টেন কট সেক কসেক এই যে আমরা জানি যে সাইন থিটা সমান লম্ব বায় অতিভুজ কস থিটা সমান ভূমি বায় অতিভুজ টেন থিটা সমান লম্ব বাই ভূমি কট থিটা সমান ভূমি বাই লম্ব সেক থিটা সমান অতিভুজ বাই ভূমি এবং কোসেক থিটা সমান অতিভুজ বাই লম্ব এই যে ছয়টা বিষয় মূলত এরাই হচ্ছে ত্রিকোণমিতিক অনুপাত অর্থাৎ এই বিষয়টা এই অধ্যায়ে অনেক বেশি কাজে লাগবে আমাদের দূরত্ব বা দৈর্ঘ্য নির্ণয়ের জন্য তো আমি জানি এগুলো আপনাদের মুখস্থ আছে তবুও যদি মুখস্থ না থাকে এখনই আগে মুখস্থ করে নিন আর তারপর আমাদেরকে যা জানতে হবে সেটা হচ্ছে সূক্ষ্ম কোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের মান বা ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের মান আমরা জানি এই সাইন কস টেন কট সে কোসেক এই প্রত্যেকটা অনুপাতের কিন্তু জিরো ডিগ্রি থার্টি ডিগ্রি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি সিক্সটি ডিগ্রি এবং নাইনটি ডিগ্রির মান আছে ঠিক জানি কি না আমি ইতোমধ্যে আমাদের চ্যানেলে ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের মান এই শিরোনামের একটি চমৎকার ভিডিও আপলোড করেছি যেখানে আমরা তিনটি মজার পদ্ধতিতে এই মানগুলো কিভাবে বের করা যায় বা মনে রাখা যায় তার প্রসেস শিখিয়ে দিয়েছি আপনারা ডিসক্রিপশান বক্সে তার লিঙ্ক পেয়ে যাবেন আপনারা অবশ্যই সেই ভিডিওটি যদি দেখে নেন তাহলে মানগুলো আপনাদের ইনশাল্লাহ মুখস্থ হয়ে যাবে যদিও আমি আশা করছি এই অধ্যায় করার আগেই যারা নয় দশমিক দুই অধ্যায় করে তাদের সেই মানগুলো প্রয়োজন হয় ইতিমধ্যে আপনারা সেগুলো শিখে নিয়েছেন তবুও যদি না শিখে থাকেন আপনারা ওই ভিডিওটি থেকে শিখে নিতে পারবেন তো যাই হোক এই যে ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের যে মান সেই মানগুলো আমাদের প্রয়োজন হবে দূরত্ব বা উচ্চতা নির্ণয়ের জন্য এখন এই যে উন্নতি কোণ অবনতি কোণ ত্রিকোণমিতিক অনুপাত এবং সেই সূক্ষ্ম কোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের মান ব্যবহার করে কিভাবে দৈর্ঘ্য বা দূরত্ব বা উচ্চতা নির্ণয় করা যায় তার একটি নমুনা আমরা এখানে দেখব আমি একটি চিত্রের মাধ্যমে বিষয়টিকে বোঝানোর চেষ্টা করছি আপনারা এই চিত্রটির দিকে লক্ষ্য করুন আমি একটি ত্রিভুজ এঁকেছি আমি ধরে নিচ্ছি এটি একটি সমকোণী ত্রিভুজ আমি ত্রিভুজটির যদি নামকরণ করি ত্রিভুজ এ বি সি এই এ বি সি ত্রিভুজের যেহেতু সি কোনটি সমকোণ তাহলে নিঃসন্দেহে এ বি হলো অতিভুজ আর বাকি দুই বাহু যা আছে না আছে থাক তো এখন কথা হচ্ছে আমি ধরে নিলাম এই এ বি সি ত্রিভুজের এই বি কোন এটা হচ্ছে আমাদের থিটা কোন আর সেই থিটা ইজ ইকাল টু আমি ধরে নিচ্ছি এটা থার্টি ডিগ্রি থার্টি ডিগ্রি একটি কোন আমরা ধরে নিলাম এখন ধরুন আপনাকে বলা হলো যে এই বিসি যে বাহুটা এই বিসি বাহুর দৈর্ঘ্য হলো পঁচাত্তর মিটার সেভেন্টি ফাইভ মিটার এখন এসি বাহুর দৈর্ঘ্যটা কত বিসি বাহুর দৈর্ঘ্য হলো সেভেন্টি ফাইভ মিটার এখন এসি বাহুর দৈর্ঘ্য কত এটা আপনাকে নির্ণয় করতে বলা হলো তাহলে এখানে কিভাবে আমাদের এই উন্নতি অবনতি কোণ এবং ত্রিকোণমিতিক অনুপাত ইত্যাদি ব্যবহার করে করা যায় খেয়াল করে দেখুন আচ্ছা কথা হলো উন্নতি অবনতি কোণ ছাড়াও কিন্তু এই এসি বাহুর মান আমরা বের করতে পারবো কীরকম 
এই যে আমরা জানি যে এই বি কোনটা এখানে থার্টি ডিগ্রি এখন এই যে থিটা কোণ আমরা জানি থিটা কোণের যে বিপরীত বাহু তাকে লম্ব ধরা যায় আর থিটা কোণের সাথে সংশ্লিষ্ট যে বাহু সেটাকে আমরা মূলত ভূমি ধরি এটাই কিন্তু মূল বিষয় যে যে কোণটা নিয়ে আলোচনা হবে তার বিপরীত বাহুটাই লম্ব আর তার সাথে যে মানে সন্নিহিত যে বাহুটা সেটাই কিন্তু ভূমি আর অতিবুস্ত ফিক্সড এটা তো কোনো চেঞ্জ হবে না এখানে তো যাই হোক এখন এই আমাদেরকে বের করতে হবে লম্ব আর আমাদের জানা আছে ভূমি তখন আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে আমরা যে অনুপাতগুলো জানি সাইন কস ট্যান কট সেক কোসেক সেই অনুপাতগুলোর মধ্যে লম্ব এবং ভূমি দিয়ে কোন অনুপাতটা আছে হ্যাঁ দুইটা অনুপাত আছে সেটা হচ্ছে ট্যান এবং কট ট্যান থিটা সমান লম্ব বাই ভূমি আর কট থিটা সমান ভূমি বাই লম্ব অর্থাৎ এই এসির মান আমরা টেন থার্টি ডিগ্রি অথবা কট থার্টি ডিগ্রি যে এই দুইটার যে কোনোটা ব্যবহার করেই বের করতে পারব ধরুন আমি যদি লিখি যে এই টেন কত এই থার্টি ডিগ্রি কোন হিসেবে আমি লিখতে পারি টেন এ বি সি এ বি সি যা কত থার্টি ডিগ্রি এখানে একই কথা তো টেন এ বি সি বা টেন থার্টি ডিগ্রি ইজ ইকুয়াল টু কী হবে লম্ব বাই ভূমি তো লম্ব কি এ সি আর ভূমি কি বি সি তাহলে আমি লিখতে পারবো না এ সি বাই বি সি লিখা যাবে হ্যাঁ যাবে এখন আমরা যদি এটার মান ব্যবহার করি ব্যাস উত্তর চলে আসবে আমরা জানি টেন থার্টি ডিগ্রির মান এক্ষেত্রে মুখস্থ রাখতে হবে ওই যে ত্রিকোণমিতি অনুপাতের মান আমরা জানি টেন থার্টি ডিগ্রির মান হলো ওয়ান বাই রুট থ্রি ইজ ইকুয়াল টু এসির মান আমরা জানি না সো এসিকে আমরা এসি লিখে দিলাম আর বিসির মান কত পঁচাত্তর সেভেন্টি ফাইভ লিখলাম একক দেওয়া যাবে না কারণ সমীকরণ যেহেতু তাই একক দেওয়া যাবে না ব্যাস দেখুন কত সহজ এখন আমরা আর গুণন করলেই মান চলে আসবে যেমন এসির সঙ্গে রুট থ্রি গুণ করলে কী হবে রুট থ্রি এসি ইজ ইকুয়াল টু সেভেন্টি ফাইভ দেন আমি একটু নিচে লিখে আসছি বা এসি ইজ ইকুয়াল টু কী হবে উপরে আসবে সেভেন্টি ফাইভ আর নিচে আসবে রুট থ্রি এই তো সেভেন্টি ফাইভকে যদি আমরা ক্যালকুলেটারের মাধ্যমে রুট থ্রি দিয়ে ভাগ করে দিই ব্যাস আমরা কিন্তু উত্তর পেয়ে যাব যে এই এসির দৈর্ঘ্যটা কত মূল ক্যালকুলেশনে হয়তো বা আমাদেরকে এই রুট থ্রিটা সরানোর জন্য উপরে নিচে একটা রুট থ্রি গুণ করে অমূলতা সরিয়ে দিতে হবে সেটা পরের প্রসঙ্গ ক্যালকুলেটারের মাধ্যমে আমরা করে নিতে পারি ব্যাস আমরা কিন্তু এসির মান পেয়ে গেলাম আচ্ছা ব্যাপারটা যদি একটু উল্টো হতো অর্থাৎ এসির দিক থেকে কোনো একটা দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে কিন্তু বিসির মান বের করতে বলছে তাহলে কি সম্ভব ছিল হ্যাঁ সম্ভব ছিল একই তো প্রসেস সেই লম্ব যে দেওয়া থাকতো ভূমি দেওয়া থাকতো না আমরা এই টেন থার্টি দিয়েই করতে পারতাম অথবা মন চাইলে কট থার্টি দিয়েও করতে পারতাম আচ্ছা যদি এমন হতো যে এই এসির মান চায় নাই আমাদের কাছে এবির মান চাওয়া হয়েছে কার মান এবির মান তাহলেও বের করতে পারতাম এবিটা এখানে কি অতিভুজ আর বিসিটা এখানে কি ভূমি অতিভুজ আর ভূমি দিয়ে কি কি অনুপাত আছে খেয়াল করে দেখুন তো অতিভুজ আর ভূমি দিয়ে দুইটা অনুপাত আছে কস কস এবং সেক যেমন কস মানে হলো ভূমি বাই অতিভুজ আর সেক মানে হলো অতিভুজ বাই ভূমি এর দুইটার যে কোনোটা ব্যবহার করে আমরা এখানে কস থার্টি অথবা সেক থার্টি ব্যবহার করেও কিন্তু ঠিক একই রকম আরগুণন করলে আমাদের এই এবির মান চলে আসত তাহলে ব্যাপারটা খেয়াল করে দেখেছেন যে এই শুধুমাত্র এই কোণ এবং সেই সূক্ষ্মকোণের অনুপাত সেটা বুঝে নিলেই ত্রিভুজের অন্তত একটা বাহু দেওয়া থাকলে এবং একটা কোণ দেওয়া থাকলে অন্য যে কোনো বাহুর মান বের করা যায় প্রশ্ন হতে পারে কই এখানে তো উন্নতি কোন অবনতি কোণ নিয়ে কোনো আলোচনা হলো না আসলে এই অধ্যায়ের প্রশ্নগুলোর মধ্যে উন্নতি কোণ এবং অবনতি কোণের কথা বলা থাকে এবং সেটাকে যখন আমরা একটা চিত্রে দাঁড় করাব শেষ পর্যন্ত কিন্তু এরকমই বা এর কাছাকাছি কোনো না কোনো চিত্র আসবে তবে চিত্রটাকে দাঁড় করানোর জন্য বা চিত্রটা আঁকার জন্য উন্নতি কোণ এবং অবনতি কোণ বুঝতে হবে ব্যাপারটা কেমন ধরুন আমি বললাম আমি এটুকু মুছে নিচ্ছি আমি বললাম যে এসি হলো একটি টাওয়ার এসি হলো একটি টাওয়ার মনে করেন এটি মোবাইল ফোনের টাওয়ার হচ্ছে এসি আর আমি বললাম যে এসি টাওয়ারের যে শীর্ষ বিন্দু এ আমি বললাম যে এই এসি টাওয়ারের ছায়ার দৈর্ঘ্য হল পঁচাত্তর মিটার আর ছায়ার প্রান্তবিন্দুতে ওই টাওয়ারের শীর্ষের উন্নতি কোণ হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি ছায়ার প্রান্তবিন্দুতে শীর্ষের উন্নতি কোণ ব্যাপারটা কেমন মনে করুন এখানে যদি একটি সূর্য থাকে তো সূর্য যদি এদিক থেকে আলো দেয় তাহলে এই টাওয়ারের একটা ছায়া পড়ে না মনে করুন ছায়াটা এই নিজ বরাবর পড়ল এবং ছায়াটা এখানে এসে শেষ হইল তাহলে এই টাওয়ারের শীর্ষের যে উন্নতি কোণ বলা হচ্ছে ভালো করে খেয়াল করুন টাওয়ারের শীর্ষের উন্নতি কোণ বলা হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি তো টাওয়ারের শীর্ষের উন্নতি কোণ কোথায় উৎপন্ন হবে টাওয়ারের শীর্ষে থেকে নিচে উৎপন্ন হবে কোথায় নিচের ভূমির সমান্তর রেখার সাথে উৎপন্ন হবে জাস্ট আমাদেরকে ওই থিওরিটা দিয়ে এই চিত্রটা এঁকে নিতে হবে এবং ছোট্ট করে একটু বর্ণনা দিতে হবে যাই হোক সে কথা আমি পরে যাচ্ছি তো এভাবে
আবার যদি ব্যাপারটা এমন হতো বলতো যে কোনো টাওয়ারের শীর্ষে ভূমির কোনো বিন্দুর অবনতি কোন হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি সাপোজ বলল যে এ বিন্দুতে এই বি বিন্দুর অবনতি কোন থার্টি ডিগ্রি তাহলে কেমন হতো ব্যাপারটা আচ্ছা অবনতি কোন যদি হতে হয় তাহলে কিন্তু ভালো করে খেয়াল করতে হবে যে বিন্দুতে অবনতি কোন উৎপন্ন হতে হবে সেই রেখাটা কিন্তু ভূমির সমান্তরাল একটি রেখা হতে হবে আচ্ছা এ বিন্দুতে কি ভূমির সমান্তরাল কোনো রেখা আছে অর্থাৎ এই বিসি রেখার সমান্তরাল কোনো রেখা আছে নাই তার মানে অবনতি কোনটা বোঝার জন্য অবশ্যই এ বিন্দুতে আমাকে এই বিসির সমান্তরাল করে একটি রেখা টানতে হবে আর এটাই হচ্ছে এর জন্য একটু বাড়তি কাজ যেমন আমি যখনই বিসির সমান্তরাল করে রেখা টেনে ফেলব তখনই ব্যাপারটা আমার জন্য সহজ হয়ে যাবে সেটা কীরকম ভালো করে খেয়াল করুন এই হইল এ বিন্দু আর এই হল বি বিন্দু যদি বলা হয় যে এই এ বিন্দুতে এই বি বিন্দুর অবনতি কোন থার্টি ডিগ্রি তার মানে এই কোনটা কিন্তু এই যে থার্টি আর অবনতি কোন যখন জানা থাকে তখন ঘুরে ফিরে কিন্তু আমাদেরকে ওই দূরত্ব বা কোনো কিছু যদি বের করতে বলে যেমন আমাকে যদি বলে এই যে টাওয়ারটার দৈর্ঘ্য কত এরকম যদি কোনো কিছু বের করতে বলে তাহলে কিন্তু সেই একই কথা আপনার লক্ষ্য করুন এই বাহু আর এই বাহু হলো সমান্তরাল এই এ বি কি তাদের ছেদক মনে করেন এই কোনটা নাই এই কোনটা দেওয়া নাই শুধু অবনতি কোনের কথাই বলা আছে কিন্তু এই যে এটা ছেদক হওয়ার কারণে এই কোন আর এই কোন কি কোন একান্তর কোন আর একান্তর কোণের একটা যখন তিরিশ ডিগ্রি আর একটা তো মাস্ট বি তিরিশ ডিগ্রি হবেই ফলে সেই ঘুরে ফিরে কিন্তু সেই আবারও এই ত্রিভুজ দিয়েই কিন্তু আমরা এই টেন থার্টি দিয়েই এই এসি বাহুর মান বের করে ফেলতে পারব সেই আগের প্রসেস যদি মেনটেন করি শুধুমাত্র প্রশ্ন অনুযায়ী আমাদেরকে বিষয়টা সাজিয়ে লিখতে হবে তো যাই হোক এই ছিল এই অধ্যায়ের উপর মোটামুটিভাবে একটি বেসিক আলোচনা আমাদেরকে দূরত্ব এবং উচ্চতা বিষয়ক যখন বিভিন্ন প্রশ্ন করা হবে আমাদেরকে জাস্ট ওই প্রশ্নটা বুঝে সেটাকে যদি এই রকম একটি সমকোণী ত্রিভুজের চিত্রে রূপ দিতে পারি আমরা তাহলে কিন্তু আমাদের জন্য কাজটা খুব সহজ হয়ে যাবে তবে এ অধ্যায়ের অঙ্কগুলো করার জন্য কিন্তু চিত্র আঁকাটা বাধ্যতামূলক অর্থাৎ যে ঘটনাটা থাকবে সেই ঘটনাটাকে চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে হয় আর চিত্রটাকে মোটামুটিভাবে কিন্তু পারফেক্ট হতে হয় আর সেটা করার জন্য আমাদের একটা বিষয় জানা জরুরি আর সেটাও আমরা এখান থেকে জানতে পারি একটু ব্যাপার খেয়াল করুন তো এই এবিসি ত্রিভুজ এই এবিসি ত্রিভুজের এই কোনটা হলো কি থার্টি ডিগ্রি কোন আমি যদি এই এসি হলো লম্ব এবং বিসি ভূমি দুইটি বাহুর দিকে একটু লক্ষ্য করি আমরা তাহলে দেখতে পাবো বিসি বাহুটা কিন্তু বড় আর এবি এসি বাহুটা ছোট অর্থাৎ লম্বটা ছোট মূলত এই কোন যদি ছোট হয় অর্থাৎ ব্যাপারটা এভাবে আমরা চিন্তা করতে পারি মনে করুন নাইনটি ডিগ্রি কোন বা একটা সমকোণের যদি এই এইখানে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোন থাকে তাহলে এখানেও নিশ্চয়ই পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোনই থাকবে আর যখনই দুই জায়গায় পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোন থাকবে তখন এই বাহুটা আর এই বাহুটা কি নিঃসন্দেহে সমান হবে যখনই এই দিকের কোনটা ছোট হতে থাকবে অর্থাৎ এখানে পঁয়তাল্লিশের চেয়ে ছোট হবে থার্টি ডিগ্রি বা তারও কম যখনই এই কোনটা ছোট ছোট হবে তখন এই ভূমিটা কিন্তু বড় হতে থাকবে আর এই কোনটা যত বড় হবে তত ভূমিটা ছোট হতে থাকবে লম্বটা বড় হতে থাকবে ব্যাপারটাকে এভাবে বলা যায় যে যখন আমরা এই ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি কোন আঁকবো তখন এই লম্ব ইজ ইকুয়াল টু ভূমি নিব সোজা কথা এভাবে মনে রাখবেন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি কোনের বেলায় লম্ব ভূমি সমান হবে কিন্তু যখনই সেটা ফর্টি ফাইভের ডিগ্রি থেকে নিচে নেমে আসবে সাপোজ আমি যদি বলি থার্টি ডিগ্রি তখন থার্টি ডিগ্রি কোনের বেলা কি হবে এই যে ভূমিটা বড় হবে লম্বটা ছোট হবে তখন এইভাবে বলা যেতে পারে যে লম্ব স্মলার দেন এই ভূমি হবে অর্থাৎ লম্বটা ছোট হবে ভূমিটা বড় হবে আর যদি সেটা থার্টি ডিগ্রি না হয় মানে অর্থাৎ পঁয়তাল্লিশের চেয়ে বড় হয় সাপোজ সিক্সটি ডিগ্রি হয় তখন সিক্সটি ডিগ্রি হয় তখন উল্টাটা হবে তখন কি হবে এই লম্বটা বড় হবে আর ভূমিটা ছোট হবে অর্থাৎ তখন এরকম হতে পারে লম্ব গ্রেটার দেন ভূমি এই ঘটনাগুলো তখন ঘটবে যাই হোক চিত্র আঁকার সময় বা পরবর্তীতে আমরা যখন মূল অঙ্কগুলো করব সেখানে আমরা এই ব্যাপার নিয়ে আর একটু বুঝিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ তো আমি আজকে মূল অঙ্কে যাব না কারণ আমি চাই যে বেসিক বিষয়টাও আপনারা আগে একটু ভালোভাবে জেনে রাখুন মূল বিষয় অত্যন্ত সহজ এটা বেসিক বিষয়টাকে শুধুমাত্র চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে পারলেই সমাধান পাওয়া সহজ হয়ে যায় আমাদের জন্য দু একটা অঙ্ক একটু আছে জটিল তবে আমি আশা করব যে সেগুলো আপনাদের কাছে সেরকম কঠিন লাগবে না ইনশাল্লাহ যদি আপনারা আমার ক্লাসে মনোযোগী হন আমি আমার ক্লাস সম্পর্কে একটি কথা বলে রাখি যে আমি যখন অধ্যায় ভিত্তিক আলোচনা করছি তখন আমি কিন্তু এমনভাবে আলোচনা করছি যেন একজন শিক্ষার্থী প্রকৃত অর্থে এখান থেকে উপকৃত হতে পারে অর্থাৎ এখানে আমি এমনভাবে আলোচনা করি না যে একটি ক্লাস অনেক ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় না অর্থাৎ একটি ক্লাসের সঙ্গে আরেকটি ক্লাস আমি রিলে
তাই আপনারা অবশ্যই কিন্তু যে কোনো ক্লাসে আমি যে অন্য ক্লাসের রেফারেন্সগুলো দেই যে এই ক্লাসটা করতে হবে এটা বোঝার জন্য ওই ক্লাসটা করতে হবে সেগুলো আপনারা যদি ফলো করেন তাহলে ইনশাল্লাহ অনেক বেশি উপকৃত হবেন আজ এ পর্যন্তই ভালো থাকবেন সবাই আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ